留给我吧。送死的吗？我
伦，是东泰派的朱春有获胜。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，是切磋武艺，你竟然要了性命！上了擂台，拳脚无眼，因为上的人都欠了生死状。他死，是因为学艺不精，死了活该。齐明，你一定要去吗？现在改变主意还来得及。娘。你放心，我一定打赢那个日本人。吉米啊，不要勉强自己啊。爹，我知道，你非得要去，我就不拦你了。等会儿我觉得不对劲，我就向裁判申请放弃，终止比武。吉米啊，你要听话啊，不要逞强，知道吗？爹，你放心吧，我应付得了，你们真的不用担心我。哥，你就听爹的吧。哥，我们真的很担心你啊。好了，我听你们的，好不好？现在可以走了吧。小心，性命攸关，不是开玩笑的，别逞能。
。今天，第一场比武的是神州武馆的魏启明，对河师道场的景胜，有请二位上台。啊本次比赛已经结束，我不服，我还要打！不服，不服，警校！根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们，天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛。我暂且放过你，如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你！对，绝不饶！师兄，不要冲动，今天不是动手的时候。走。
，启明，我正要找你啊。昨天的事，我得谢谢你。谢我干嘛？你冒险到道场救倩倩，我都知道了。傻丫头，她想帮你，居然在井上的酒里下毒。我想你要是知道，肯定不会让她这么做的。我当然不会让她这么做，多危险呢、啊。正南，有一件事，我想求你。什么事啊？你今天这么严肃？这件事情对我非常非常重要，你得答应我一定要帮我。好，你说吧。之前你也看出来了，我和杨文丽有些问题。真正具体的原因呢，是因为他爹杨局长看不上我，想要拆散我们。我不想和文丽分开。但是我更不想让杨局长把我看成一文不值、默默无闻的小辈，所以这次比武我一定要赢。这是我唯一出人头地的机会。你想让我怎么帮你？你看我已经打赢了景商，但是我真的不知道是倩倩暗中帮我，而且这件事情景商迟早会揭穿的。如果有一天他揭穿了，我真的没有面目活了，这是我唯一的机会。正南，我的武功以前和你不相上下，但是这些天有蒙面侠帮你，我已经不是你的对手了。如果明天我在擂台上赢不了你，我就一无所有，什么机会都没有了。正南，正南，我求求你帮帮我吧！我不想失去文丽。你有什么话先起来再说啊！正南，你不答应我，我就不起来。其实，昨天倩倩已经求过我了，她让我在擂台上让着你。咱们都是兄弟，谁当擂主都一样。行了，我答应你，你起来吧。你答应我了。各位参赛的代表队，经过这几天的角逐，今年是沧州武术武林大赛的决赛，由神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南争夺武林盟主，有请两位上台。好。警生，昨天你已经败于魏启明手下，没有资格再上擂台。哼，他昨天是怎么赢的我？他不知道吗？大家听着，我昨天输了比赛，是因为我喝了很多的酒，有人在我的酒里面下了毒。这个人。就是叶倩倩，叶倩倩，就是魏启明的人。井上，你不要血口喷人。我魏启明根本就不知道这件事情。没错，叶倩倩是我二师叔的女儿，她有可能在酒里下了毒，但是在这事情发生之前，我完全都不知道。魏启明，你胡说！我女儿绝对不会做出这种大逆不道的事情。今天，我就打死你这个血口喷人的畜生！爹，这件事情，倩倩已经承认了。什么？我们回去再说吧。他把我们叶家人的脸都给丢尽了。哼，大家都听到了。我喝了有毒的酒，输了比赛。中国人真是卑鄙，打不过就用这种下三滥的手段
，算什么英雄？我输的不服，我要重新回到擂台上。井上，你已经输了，没有资格再在擂台上说话。魏启明，你算什么汉子？如果你是个男人，今天你就上擂台，给我比一场。如果你能赢我，我输得心服口服；如果你输给我，你永远是我的手下败将。我还跟你打什么呀？你本来就是我的手下败将嘛。我不和你打的原因，是因为我不想破了擂台的规矩。规矩，你懂是什么吗？狗屁规矩！没有人可以战胜我。只有我才是擂主，井上，你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次，我叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧，我提前送你上西天。
。莫先生，今天我去看擂台赛，郑楠打赢了井上，真的没有白费您一片苦心啊。郑楠是个可造之才啊。没错，我告诉你啊，当初你选的郑楠，没选的启明，绝对是个明智之举。我并没有刻意选择谁，我叫叶正南。只不过是机缘巧合而已，没办法，这就是天意，老天爷帮你选他。什么意思？哎，您看啊，启明在擂台上虽然打赢了井上，但事实上那是在背后做了手脚，他给井上下药了。是，表面上看，叶倩倩把所有的罪名都拉在自己的身上，他其实就是为了保全魏启明，但真正下毒的幕后指使者，那就是魏启明。他只不过是利用叶倩倩罢了。我和魏启明见过几次面，真的没有想到他父亲这么的仁义正直，他的儿子却如此不堪。所以啊，我们都看错了。你说这种人，为了私利能够不择手段，可见他的心机有多深呢？哦，对了，还有，明天他就跟郑楠比武了，他可一直惦记着擂主这个位子。而且郑楠现在又不知道他的真正面目，你说，他会不会对郑楠下毒手啊？叶正楠是个重情义的人，这是他的可贵之处，但同时，这也是他的弱点。哎，莫先生，您看，你有没有必要去提醒一下郑楠？我看这样吧，我们分头行事，你去叶家，我去查一查那个沙老板。我总觉得这个人特别神秘。嗯，一个外乡人来到这里，还花钱买了一个商会副会长，而且没带家眷，这什么逻辑？没错，现在关于他的资料，我们这儿掌握的很少，所以今天晚上，我打算去他家，看看有什么蛛丝马迹。启明啊，娘，你去找倩倩，倩倩怎么样了？她挺好的，没事。也是啊，有杨小姐照顾着，我也就放心了。杨小姐是个大方体贴的女孩，又懂事又会照顾人。启明啊，杨小姐真的很难得，你一定要抓紧呐、啊。娘，我知道了。你怎么样啊？怎么看着脸色不是太好啊？我这些天有些累。哦，对了，娘，没什么事，您回去休息吧
，你真的没事吗？我真的没事。正南啊，给你爷爷上炷香，让他老人家保佑你今天得到擂主，以武扬名。正南啊，你今天的比赛非同小可，一定要认真对待。我们叶家的脸面，全让倩倩这个忤逆女给丢光了。你一定要得到擂主，为叶家挽回面子。爹，其实打擂台嘛。就是比武切磋，胜负没那么重要。再说倩倩的事，很快就会过去的，您别怪她了。倩倩这个忤逆女啊，伤透了我的心。好在你把井上那个小鬼子打败，我这心里多少还有些安慰。昨天我也看出来了，你的武功大有长进，爹相信你。一定能够打败魏启明这个小子。行了，别再说了，正南心里清楚的很。正南，赶紧给你爷爷上香吧。今天是我们沧州武术擂台的决赛了。今年的擂主，在神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南里产生。下面，比武开始。连给他提鞋都不配，知道吗？你呢，要有点自知之明，否则的话，我就让你吃不了兜着走。
不错。现在全沧州都知道，郑南是我们叶家天罡拳的传人，这下子啊，我们叶家可就风光了啊！哎呀，<笑>真是我的好儿子，真有出息，真优秀啊！表姑、姑父啊，文丽来了，我们郑南当擂主了。我知道，我都听说了。郑南，恭喜你！谢谢。郑南今天一举夺得擂主，这是我们叶家的荣耀。我要大摆宴席庆祝，哎，王成，哎，你去岳父楼订个包间。是，师傅。文丽、啊，把你爹也请过来。嗯，这回热闹、呃。爹，今天是大喜的日子，应该一家人在一块儿庆贺。要不，把倩倩叫回来。对呀、啊，姑父，这样的好日子，一家人在一起才开心吗？啊，也是啊。倩倩，不能再打扰人家了，让她回来吧。好消息告诉倩倩，她听了一定会开心的。没想到，打赢擂台最大的收获，居然是倩倩，她可以回家了。是啊，我这个擂台没白打。<笑>哎、希望这次我爹的气能够全消了。我有话跟你说，你想干什么呀？哎，你先到倩倩那儿帮她收拾东西，我一会儿就来。嗯。叶正南，你真是卑鄙，得到了擂主，还把文丽抢走了。你答应过我什么？你忘了吗？你还好意思问我？我倒要问问你，给井上下毒是不是你指使倩倩做的？你让倩倩给你当替罪羊，对不对？文丽告诉你的，果然你们关系不一般呢、啊。这件事情根本就不是文丽告诉我的，但若有人不知，除非己莫为。魏启明，你为什么要骗我？我骗你什么呢？好吧，既然你知道了，那我就告诉你，事情是我做的，但是倩倩都是心甘情愿为我做的。你明明知道倩倩她喜欢你，你还利用她做这么危险的事情。倩倩为了你，让日本人抓走；为了你，差点让我爹打死。魏启明，我倒要问问你，你这么做，你还算不算一个男人？算不算个男人？男人要怎样？男人要言而有信。你做到了吗？你答应过我的事情，你什么都没做到。你答应把擂主给我，你给我了吗？你不但没有给我，你反而把文丽抢走了。兄弟气不可欺啊！我根本就没有抢过文丽。至于擂主，你扪心自问，你配吗？我配吗？我跪着求你的时候，你怎么不问我这句话？因为我根本就不知道你为了名利做出那么龌龊的事情。魏启明，你现在怎么变成这个样子了？我都不认识你了。好啊，你现在说什么都可以了。擂主是你的了，你用你的诡计得到了他，你用你的诡计抢走了文丽，全沧州的人
都把我看成一个笑话。现在全沧州的人都为你感到骄傲，我就不明白，究竟为了什么？你们叶家总是欺负我们魏家，我们魏家就活该一辈子倒霉，对吗？叶正南，我告诉你，以后我们不再是兄弟。以前我们是兄弟，我信你，但从今往后，再也不会信你了。你走你的阳关道，我过我的独木桥。招吧！有。杀我！今天我不杀你，是给你一个改过自新的机会。回去告诉你们主子，中国人是不容你们欺负的。滚！嗯。单军轰声，在。通知各商铺，我们的金窗伞只卖给中国人。
，绝不卖给倭寇。是。是哎呀，爷爷今天真是太厉害了，举重若轻，出神入化，真了不起啊！那个山本的姑父啊也是不错，如果不是师爷爷，换另外一个人接他几招和吃他一掌根本受不了。我要是有师爷爷那个功夫，那就好了，就可以打遍天下无敌手了。<笑>就你啊，哥，哥，你们在喝酒啊？嘘，我们也要喝。你们几个人在这儿喝酒，居然不叫上我们俩啊！男人喝酒叫你们女人干什么？哎，坐。我们又不是来跟你们喝酒的，是师爷爷让我们把药给郑南哥，说郑南哥今天做的特别棒，把小鬼子呀打得落花流水的。<笑>你看看，师爷爷多疼你啊！爷爷啊，是疼我们大家，好不好？怕老人家不偏心的。启明，今天白天没有伤到你吧？没伤呢，正南帮我挡了一挡。哦。哎，怎么有的人不关心自己的哥哥，反而关心我哥哥呀？臭丫头，你别胡说八道啊！<笑>再说，别吵了，别吵了。哦、娘，师娘，这么晚了，你们几个还不去睡觉，在这闹什么呀？正南啊，倩倩。你们是越来越不懂规矩了，我平时少教你们了吗？我们叶家是大户人家，不能像那些穷人家的孩子一样胡闹。启明，你们兄妹三个也应该有人管管了啊！我虽然是你们的师婶，可我不能总说你们吧。行了，别再闹了。回去睡觉吧，知道了，知道了，是师娘。哎，这帮小鬼又吵又闹的，我把他们都骂回去了。正南今天误打误撞，拆穿了小日本鬼子。爹夸奖了他几句，他还不飞上天了？只是喝了点酒，已经是很收敛了。以后你要好好管教他才行。你就知道说你儿子不好，你儿子好歹还立了功呢，爹还夸他呢。你看看你，你爹看得起你吗？你爹只看得起你大师兄那个姓魏的。要不是我们儿子是叶家的独根苗，你在你爹眼里有地位吗？你看你，又开始胡说了。我是爹的独子，说句不好听的，爹要是百年以后，武馆药房都是我的。大师兄到底是外人，外人，叶善群啊，叶善群，你老糊涂了吧？你把他当外人，你爹把他当外人了吗？我看你爹不仅不把他当外人，对他呀。比对你这个亲儿子还亲呢，何况那个姓魏的武功比你好，又比你得人心，这叶家的财产将来落在谁的手里，还说不好呢。你要是再胡说，我今天要打死你！我，叶善群，你是不是个男人啊？啊，你就会打自己的女人，打自己的儿子，有本事打你大师兄啊！你打呀，你打呀！够了。这日子没法过了！你放心吧，爹是不会把祖宗基业交给外人的，要不然他怎么去面对业界的列祖列宗？他是这么说，可他为红生不简单呐、啊，善群，你不能掉以轻心，防人之心不可无。嗯，哼，妇人之见，懒得理你。哼。大佐，接下来我们要怎么办？是不是来硬的
我们是在中国内地，敌众我寡，不是用强的时候。不过叶家的药方，我们一定要搞到。他对我们关东军的伤病源很重要。你们两个，今天晚上潜伏到叶宗寿家，到他的卧房和书房，好好的找一找。听说这个药方，就藏在铁盒子里。你们争取给我找到。嗨。我已经联系了北平的归田少佐，让他启动了第二套方案。今天晚上，就双管齐下。我就不信，拿不到这个药方。吃了豹子胆了，竟敢偷到我神州武馆头上！把箱子给我留下！走！哎呀，哎呀，山君，山君。师傅，怎么会有枪声？你们看着箱子。是是，走，哎，我去看看爹。好。爹，我们和警察检查过您的房间了，那两个人对您的钱财还有物品都没有动过，他们似乎只对铁箱子感兴趣。而且他们两个应该不是一般的小毛贼，都带着枪呢。警察怎么说？警察还在调查，暂时没什么结果。师爷。您想，会不会是那天来咱们武馆闹事的日本人干的？我也这么想，在沧州，只有日本人才能干得出来。爷爷，会不会是昨天日本人碰了壁，晚上又过来偷药方呢？好了，这件事就交给警局管吧。正南启明啊，你们一定要协助警局。早日查明事情的真相，是是爷爷。洪生啊，哎，你不是有生意上的事情要跟我说吗？啊，师傅啊，前一阵子与我们联系的北平碧草堂王同发王老板来信了，哦，他有意向与我们合作，大量生产金疮散，救济东北战乱中受伤的中国军人和百姓。嗯，碧草堂的意思呢，我们指出药方，其他所有的费用。全部由他们来承担呐！好，什么？太荒唐了吧！魏洪生，你什么意思？天底下谁会做不赚钱的生意？依我看，他们找我们合作生产金创散是假，想得到我们叶家的药方才是他们的目的。这种荒唐的事情，你都向我爹来汇报？你不会是跟他们串通好了的吧，师弟？你怎么会这么想呢？我对天发誓，在这件事上我没有半点私心。我怎么会去串通别人呢？你没私心？哈哈，谁信呢？二师叔，我爹生性善良，平时不善于争辩
，你也犯不着每天换着法儿的欺负他吧？你个小兔崽子，滚一边去！你再说，动手！单军呐，你这个暴脾气是不是改改呀、啊？啊，爹，我和碧草堂联系是我的主意，也是我让洪生去联系他们的。北平的碧草堂王老板，他是个著名的慈善家。在华北一带，他的口碑一直很好，我早就想结识他。洪生啊，哎，师傅，你回信给他们，就说合作的事，我们可以商量。是，我这就去办。嗯、爹啊，你为什么一直忍着他呀？要不是师爷爷在，他早把我们赶出去了。启明啊，你别乱说啊！当年你师爷爷收留我们，教我学武艺，教我学医，他老人家对我是恩重如山，我这辈子都报答不了他。你想过没有？你师叔是你师爷爷的亲儿子，我怎么会和他去争呢？那你不能总任由他欺负你吧？是可忍，孰不可忍呢、啊？启明啊，看人不能只看外表。你师叔脾气是大了些，但是他心地还是善良的。他之所以对我不满，主要是这些年你师爷爷对我太好了。他作为他的儿子，难免有些嫉妒嘛。爹啊，你就是生性太善良，人善被人欺，马善被人骑。你以后再这么让着他。他会更过分的。哎呀，吃点亏就吃点亏吧。你师爷爷对我的恩情，我一辈子都报答不了。我和你二师叔啊，只要能够和睦相处，不让你师爷爷为难，我就心满意足了。启明啊，以后别再顶撞你师叔了啊。他毕竟是长辈，他说什么你就听着，别不服气。走吧。周三军还没有来，不会出什么事吧？桂田和唐爷也没回来，不会掉进杨文丽所设的圈套了吧？别着急，我看杨世轩不敢乱来。现在我们还有杨文丽这个人质在手上。鬼田他们呢？回来了没有？还没有，什么？师妹，你怎么换上军装了？现在我的身份已经暴露了，我也没有必要再隐藏自己。再说，我应该很快就要离开沧州了。今天，我要以大日本帝国军人的身份，与他们一战。嗯。杨世轩。嗯。我女儿呢？杨世轩，你好大的胆子！敢单枪匹马找我要人！师兄，别忘了，杨世轩是我们的朋友。哼，惠子，过去的事就不提了。你和沙国宗的身份已经暴露了，证据确凿，你们再也不能在沧州立足了。我劝你们，把我的女儿放出来，尽快离开。我可以保证你们的安全。哼，没拿到药方，我们是绝对不会离开这儿的。药方的事我不管了。我和你们的合作结束了。
我失败了。我现在要求把我女儿放了。别着急，杨局长，您女儿已经答应给我们药方，我已经派人去取了。如果她说的是实话，一切都好商量。但如果她欺骗我，就算她有你这个爹，她也照样会死得很惨。听好了。你们谁敢伤害我的女儿，就别想活着离开沧州。你们来的正好，我们正在追沙河粽呢。这小子打伤我们一个兄弟，我们一起追吧。行行行，行了，百姓们都别去了，弟兄们，是，是，哎，弟兄们，走，弟兄们，快追呀，快追呀！哎、大师兄，惠子小姐，药方找到没有？根本没有，我们被骗了。别说货下底下，我们把整个破庙都搜过了，什么都没有。杨文丽，他居然真的敢骗我！别动！嗯、我警告你们，别胡来！杨世轩，你觉得我还会怕你吗？今天，我让你跟你女儿，谁都走不出这个道场。说、啊啊啊。别逼我，你急了，老子可什么事都能干得出来。我女儿呢？杨世轩，要开枪吗？开呀、啊！你女儿在我们手里。送死的吗
狐狸，你没事吧？狐狸，我们走吧，快快快，走吧走吧走吧。你，我，我，我，我，我，我，你，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我表兄，哎呀，表兄，哎呀，哎呀，正南，你怎么样？哎，魏启明这个混蛋，他打晕了我，接走了文丽，快去救文丽！去哪儿了？那，哎，那边。表兄，那你行不行啊？我行，不要管我，你快去，你自己小心，快去，快去。哎，队长，是不是啊？井上死了，井上死了，哈哈，井上死了，死了，哈哈哈队长，哎，你看，倭寇残害中国同胞，天理不容，该死，蒙面侠，蒙面侠干的，哈哈，哈哈哈哈哈，好。井上死了，从此我们这地方叫太平了。啊，对。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈